pacovi, gavrani, psi, unakanža ljudska tela i pokreti su glavni veličkovićevi motivi. Samo umetnički narativ nije senzacionalizam, već ideja stradanja, borbe i surovosti modernog društva. Prostori su nedefinisani, psihološki ambijenti praznine, memle, otuđenost i blizina smrti. Njegove slike ostavljaju jak utisak straha zbog apokaliptiče atmosfere koju stvara upotreba crne, bele i crvene. Povremeno koristi skale sa bojama kako bi izostavljanjem boje na platnima stavio fokus na temu, ali i probudio svest da se odsustvom boje još više naglašava njeno prisustvo. Veličković je obsesivno tematizovao stradanje od svog prvog do svog posljednjeg platna. Jedan deo opusa prikazuje figure raspjeti na krstu, čiji telo kidaju gavrani, što se može povesti sa barem dva narativa, narativ u Hristu i narativ u Prometeju, čiji telo načinju orlovi, ali ono ponovo zarasta. Tim se može reći da je izvršeno svojevrsno preoblikovanje narativa, Orlove, koji simbolizuju slobodu, smenili su gavrani. U mitu o Prometeju, čije rane zaceljuju, i Hristu, koji vaskrasava, prisutan je antropološki optimizam. Prikazana je propadljivost, a i nakratko. Umiranje smenjuje vitalizam i ponovno rađanje. Kod Veličkovića, nasuprot, obezglavljeno telo Nadkriljeno gavranima, obavino tamnim koloritom, simbolizuje nepovratno stradanje i antropološki pesimizam. U Veličkovićevom radu se uočava strategija apropriacije i citiranja. Učestalost animalne metaforike predstavlja uticaj Direrovog slikarstva. Međutim, ta tela su neratko predstavljena u pokretu, što bi bio Maybridge-ov uticaj. Sa samo šest godina, Veličković je proživao bombardovanje Beograda 1941. Slike stradanja su ostale duboko ugravirane u njegovom sećanju. Agresija, nasilje, destrukcija postale su dominantne teme kroz koje je Veličković stvarao sobstvenu ikonografiju. Veličkov interes okrenete ka fotografiji kao dokumentu. U početku je koristio snimke žrtava ratova, kao referentne tačke za svoje dela. Nakon toga je proširio opus i krenuo da se oslanja na fotografije automobilskih nesreća. Sve to ukazuje da Veličković prekuplja činjenice o događajima. Ispituje problem čovjekog stradanja, ne samo u ratu, nego stradanja uopšte. Pogledajmo jugodnostalgičnu sliku Moja zemlja koju više nema iz 1992. godine. Na njih su predstavljeni stubovi u vidu vešala, a svaki stub predstavlja nekadašnju zemlju članicu. U proredima između stubova su krateri u zemlji. Svi stubovi su postavljeni na istom tlu, što simbolično govori da su svi narodi iznikli iz iste zemlje. Dok krateri efektivno prikazuju novnasli ponor nerazumevanja među njima, ovi stubovi kao središta sveta na razorenoj zemlji ne mogu stajati sami, već umetnik slika konopce koji služe kao vid potpore. Konopci na sebi imaju crvenu boju, čime se nagoveštava prisustvo krvi. To možemo tumačiti da bi se stubovi održali zajedno, prolivena je krv. Suverenitet je plaćen krvlju.